ஒரு மாநில அரசாங்கமே நினைச்சு கொண்டு வர முடியும்னு அபிப்பிராயம் யாருக்காவது இருந்ததா அது நிச்சயமா இல்லை அப்படி சொல்லியிருந்தா கூட யாரும் நம்ப போறது இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் அதை சொல்லல முதல் கையெழுத்து என்று அதை பேசவே இல்லை என்று நான் சொன்னேன் ஏங்க என்னை பனிரெண்டு வருஷம் ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க பழக்கப்படுத்துறீங்க பனிரெண்டு வருஷம் முடிச்ச பிறகு இன்னொன்னு படிச்சாதான் உங்களுக்கு தேர்வுன்னு சொல்றது மாதிரியான ஒரு அயோக்கியத்திடம் ஏதாவது இருக்கா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த மருத்துவமனைகள் இருக்கு நீங்க கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க பணத்தை வைத்து கொண்டிருந்தவர் அதுவரை கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரை இங்க இருந்த கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் விரட்டி விட்டாங்க யூனிவர்சிட்டி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுக்கு நீங்க அனுப்பிச்சிருக்க ஆளு இப்படிப்பட்ட ஆளு தெரியுமா இப்ப சேர்மனா இருக்கிறவரு அவர் பேரு மனோஜ் சோனி நரேந்திர மோடிக்கு பேசுறதுக்கு பேச்சு எழுதி கொடுத்துட்டு இருந்தவர நீங்க யூபிஎஸ்சி சேர்மனா இப்ப மாத்தி வச்சிருக்கேஷன் மேல இதா இருக்கிறவர் ஏழு சதவீதம் வேணாம்னு சொல்ல வேண்டியதானே உண்மையிலே ஓட்டுக்காக பாலிடிக்ஸ் பண்றது அண்ணாமலை அணுக்கோ நரேந்திர மோடி அணுக்கோ ஆர் எஸ் எஸ் அணுக்கோ உங்களுக்கு கார்பரேட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து முப்பது சதவீத வரிய இருபத்தி ரெண்டு சதவீதமா குறைப்பீங்க ஆனா அரிசிக்கு அஞ்சு சதவீத வரி கொடுவீங்க வாரிசு அரசு இல்ல கொண்டாடி இல்லாம வைரத்துக்கு ஒன்றரை பர்சன்ட் வயிறு நிரப்புற அரிசிக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் கொண்டாடி இல்லாம எல்லாரும் ஊழல் இந்தியால மு க ஸ்டாலின் ஊழல் பிணராயி விஜயன் ஊழல் அவர் ஏதாவது பிஜு ஜனதா தளம் ஊழல் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் ஊழல் எல்லாரும் ஊழல் துவாரகா எக்ஸ்பிரஸ் இது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பதினெட்டு கோடி ரூபா அதுவே அதிக தொகைன்னு வச்சுருங்க விடுங்க அதுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபா அதாவது சிமெண்ட்டுக்கு பதிலாக தங்கமும் ஜல்லிக்கு பதிலாக வைரமும் போட்டு கட்டியிருக்காங்களா ரெட்ரோலக்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய பொலிட்டிக்கல் பல்ஸ் நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் தோழர் கனகராஜ் அவர்கள் வணக்கம் சார் நீட்டால தொடரும் தற்கொலைகள் இதுக்கு காரணம் வந்து திமுக பொய்யான வாக்குறுதி கொடுத்தது தான் காரணம்னு சொல்லி பாஜக தரப்புலேருந்து சொல்லப்படுது இதுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டியது மாநிலத்தாலும் திமுக அரசா இல்லை ஒன்றியத்தாலும் பாஜக அரசா யாருக்கு யார் இதை பொறுப்பேற்கணும் ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கங்க இதுல பொய்யான வாக்குறுதி என்பதுல என்ன இருக்கு ஒன்னு வந்து அவங்க உச்ச நீதிமன்றத்தையே காரணம் காட்டிட்டு உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன பிறகு டெல்லியில அந்த நிர்வாகம் சம்பந்தமான பிரச்சனை இல்ல உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஐந்து பேர் அடங்கிய பெஞ்சு சொன்ன பிறகு அதை மாத்துறதுக்கு உங்களால சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர முடியுது இல்ல எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் வேணாம் சொன்ன பிறகு பிறகு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அதுல வேற என்ன பிரச்சனை நீங்க வந்து இந்தியாவில பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கட இடஒதுக்கீடு தமிழ்நாட்டுல இருந்தது அதை உச்ச நீதிமன்றம் ஐம்பத்தி ஒன்னுல ரத்து பண்ணலையா அதை ஏற்று பெரிய போராட்டம் நடக்கலையா பிறகு நாடாளுமன்றத்துல சட்டம் வந்த பிறகு முதல் சட்ட திருத்தமே அதுதானே பிறகு அதுக்கு பின்னாலேயும் இந்தியா முழுவதும் வருவதற்கு நீங்க பிபி சிங் காலம் வருவரை நீங்க வந்து காசெடுக்க வேண்டியது இருந்தது இல்ல மண்டல் கமிஷன் வந்த பிறகு தானே அதை அமல்படுத்த முடிஞ்சது எனவே ஒரு பிரச்சனையினுடைய நியாயத்தை பேசுவதற்கு பதிலாக இது சாத்தியம் சாத்தியம் இல்லை இப்ப உடனடியா சாத்தியம் இல்லை என்று அவர்கள் நினைப்பதை வைத்துக் கொண்டு பேசுவது முற்றிலும் நியாயமற்றது இல்ல திமுக தரப்புல சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா முதல் கையெழுத்தே நீட் ஒழிச்சிருவோம் நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா அதை செய்யலையான்றது தானே குற்றச்சாட்டு தொடங்கி இப்ப வரைக்கும் தொடரும் தற்கொலைகள் முதல் கையெழுத்து நீட்ட ஒழிக்கிறதுக்கான கையெழுத்து என்று அநேகமா அவங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலேயும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு முதலமைச்சர் பேசின பல பேச்சுக்களை நானும் கேட்டிருக்கேன் ஒரு இடத்துல கூட அப்படி சொல்லலாம் அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை என்பது அவங்களுக்கு தெரியும் ஒன்னு என்னன்னா இதுல கூடுதலாக சில பேர் பேசி இருக்கிறார்கள் ரொம்ப அதீதமா பேசி இருக்காங்கன்னு சில பேர் நினைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது அவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனையின் தன்மை இதன் மீதான தா இது ஏற்படுத்துகிற தாக்கம் இதை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டு வர வேண்டும் என்கிற நோக்கத்திலிருந்து சொல்லப்பட்டவையாக இருக்கலாம் மற்றபடி ஒரு மாநில அரசாங்கமே நினைச்சு கொண்டு வர முடியும்னு அபிப்பிராயம் யாருக்காவது இருந்ததா அது நிச்சயமா இல்லை அப்படி சொல்லியிருந்தா கூட யாரும் நம்ப போறதில்ல எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் அதை சொல்லலை முதல் கையெழுத்து என்று அதை பேசவே இல்லை என்று என்னால் சொல்ல முடியும் இல்லை இது முழுக்க முழுக்க ஓட்டு அரசியலுக்காக திமுக ஒரு பொய்யான வாக்குறுதியை கொடுத்துட்டு இப்ப எல்லாரோட மாணவர்களோட உயிரை காவல் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இதை தொடர்ந்து இப்போ என்ன அறிக்கை கொடுத்துருக்காருன்னா முதல்வர் 
இன்னும் சில மாதங்களில் ஆட்சி மாற்றம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதுவும் ஒரு பொய்யான வாக்குறுதி தான் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ மிஸ் மிஸ்கைட் பண்ணுறாரு ஸ்டூடெண்ட்டை ஏன்னா அவங்க தமிழக மாணவர்கள் இதுக்கு செட் ஆகிட்டாங்க படிச்சுட்டு அவங்க பாஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது மறுபடியும் மறுபடியும் திமுக இதை வச்சு அரசியல் செஞ்சு மிஸ்கைடு தான் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை இது வந்து நீட்டு மாதிரியாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சாதம் நீங்க ரொம்ப நாளா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம்னு உங்களுக்கு தெரியும் சமஸ்கிருதம் படித்தால்தான் நீங்க வந்து மருத்துவ படிப்பு படிக்க முடியும்னு ஒரு காலம் இருந்ததா இல்லையா அதை எதிர்த்து போராடுகிற போது என்ன சொன்னாங்க சமஸ்கிருதத்துக்கும் மருத்துவத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருந்தது ஏன் நீங்க ஒதுக்கி வச்சீங்க அது ஒரு பாகுபாடு இல்லையா நான் என்ன கேட்கிறேன் தமிழ்நாடு இப்ப இன்னைக்கு கூட நீங்க பாத்திருப்பீங்க நேற்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஒரு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்கோம் என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்கோம் ஐயாயிரம் பேர் இருந்தா ஒரு துணை சுகாதார நிலையம் முப்பதாயிரம் பேருக்கு ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அதுக்கடுத்து வந்து தாலுகா தலைமை மருத்துவமனை மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை அதுக்கு பின்னால வந்து நீங்க மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் அதுக்கு பின்னால வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதுக்கு மேல வந்து சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இது ஒரு பெரிய கட்டமைப்பு நீங்க மறந்துடாதீங்க இந்த கட்டமைப்புல கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி வருகிற போது சில பேர் கிராமத்துக்கு போகல அப்படின்னு சொல்லும் போது கிராமத்துக்கு போனா கிராமத்துக்கு போய் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு கிராமத்துல போய் வேலை பார்த்தா அவங்களுக்கு நான் வந்து போனஸ் மார்க் தர்றேன்னு சொன்னா அதை எடுத்து கொஞ்சம் பேர் கோர்ட்டுக்கு போறாங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் தமிழ்நாடு எதுல பின்தங்கி போச்சுன்னு கேட்கிறேன் அவங்க சொல்றது இல்ல இல்ல இவ அதாவது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு முதல்ல நீட்டை நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா இல்லையா ரெண்டாவது நீட்டிலிருந்து விதிவிலக்கு சாத்தியமா இல்லையா ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் ஒரு மாநிலம் ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் ஒரு மாநிலம் கேட்கிறது இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன் இவங்க கிட்ட நீட்டை நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா இல்லையா அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க அது நியாயம் என்று சொன்னால் உங்களால ஒரு டெல்லி மாதிரியான ஒரு இடத்துல போலீஸ் உட்பட எல்லாம் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கையில ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்திடம் இருந்து நிர்வாக அதிகாரத்தை உட்பட பறிக்கிறதுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தின் அஞ்சு பேர் கொண்ட பெஞ்சு சொன்னா கூட அதை நிராகரிக்க முடிகிற போது இதுல ஏன் முடியாதுன்னு கேட்கிறேன் அண்ணாமலையோ பாஜகவோ இது நீட்டு வேணும் என்று சொல்கிறவர்கள் ரெண்டு விஷயத்துல சொல்லணும் ஒண்ணு நீட்டு அவசியம் என்றால் ஏன் என்று சொல்லணும் நீட்டு அவசியம் இல்லை என்றால் மாற்றுறதுக்கு வழி இல்லைன்னு அவங்க சொல்றாங்கன்னா மாற்றுறதுக்கு வழி இருக்குன்னு நாங்க சொல்றோம் நீங்க நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுங்க நீங்க ஆதரிங்க நீங்க அந்த சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வாங்க அதுக்கு பின்னால நீங்க உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிடுமா அதைத்தான் கேட்க விரும்புறோம் இந்த போராட்ட வரலாறு தெரியாதவர்கள் திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லிச்சு அதான் அமல்படுத்துறீங்கன்னா அதை ஏற்றுக்கொண்டு இருந்தால் பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கான இடஒதுக்கீடு வந்திருக்குமா நாடாளுமன்றம்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ால
அவங்க குவாலிஃபைடு டாக்டர்ஸை உருவாக்கணும்னு தானே சார் இதை கொண்டு வந்தோன்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸை உருவாக்கணும் மிகப்பெரியா <laughs> உங்க கையில் அப்படி ஏதாவது ஏற்பாடு இருக்கா சிறந்த டாக்டர் என்பதற்கான உங்களுடைய அளவுகோல் என்னன்னு நான் கேட்கிறேன் சிறந்த டாக்டர்கள் ஏங்க நீங்க சிறந்த டாக்டர்கள் வச்சிருக்கீங்களா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க நீங்க கோவிட் வந்தபோது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த மருத்துவமனைகள் இருக்கு நீங்க கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க பணத்தை வைத்து கொண்டிருந்தவர் அதுவரை கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரை இங்க இருந்த கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் விரட்டி விட்டாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரையும் வச்சு கோவிட்டை தவிர மீது எல்லாம் மூடின பிறகு இந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு அதை செஞ்சு கொடுத்தது எது ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க வந்து பணம் கம்மியா இருக்கிற ஒரு நேத்தைக்கு நேத்தைக்கா நேத்தைக்கு முதலமைச்சர் அந்த அதுக்கு முன்னால ஒரு இன்ஸ்டியூஷனாகவோ தனி மனுஷனாகவோ சிறந்த சேவைகள் செய்தவருக்கு பரிசு கொடுத்துருக்காங்க அதில் அந்த ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையினுடைய டீன் டாக்டர் தேரணி ராஜனும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மருத்துவமனைக்கு எது கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா அதாவது நீங்கள் ஆதரவற்ற நோயாளிகள் ரோட்டில் கிடப்பாங்கள்ல அவங்கள கூட்டு வந்து பாதுகாத்துருக்கு இதுவா நீங்கள் வந்து பெரிய குவாலிஃபைடு டாக்டர்ஸ்னு உருவாக்கி வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறது உங்கள் வேலையா மருத்துவமா <laughs> 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 அதில் அவங்க தான் மிகச்சிறந்தவர்களாக இந்தியா முழுவதும் இருக்காங்களான்னு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் சொல்லுங்க நீங்கள் அப்போது இது ஒரு சேவை என்கிற முறையில் இதை உள்வாங்கி கொண்டு மருத்துவம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார்களா நீங்கள் குவாலிஃபைட் டாக்டர்ஸ்னு எதை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னு நான் கேட்குறேன் அவங்க இப்படி பத்தாம்பது ரூபா சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் குவாலிஃபைடு பீப்புள் இப்போ அதை ஒவ்வொன்றையாக மாத்திராங்க குவாலிஃபைடு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இல்லாத போது நாங்கள் வெளியில இருந்து திறமைசாலைகளை எடுப்போம்னு சொல்றாங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் அதுல வேற அளவுகள் வச்சிருக்காங்க அதாவது இந்தியா முழுவதும் அஞ்சு லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணி ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் எழுதி சரியா ஒரு அதுல இருந்து ஒரு இருபதாயிரம் தேர்ந்தெடுத்து அப்புறம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் பேரை தேர்ந்தெடுத்து ஆயிரம் பேர் இந்தியா முழுவதும் அஞ்சு லட்சத்துல இருந்து ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு கீழே தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சமீப காலத்தில் ஆயிரத்தை தாண்டி இல்லை இப்படி மார்க் வாங்கி படித்து தேர்ந்தெடுத்தவங்கெல்லாம் விட்டுட்டு பிரைவேட் கம்பெனிஸில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் எடுத்தால் அவங்க இதை விட திறமைசாலிகள்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய அவமானம் அதை இந்த அரசாங்கம் செஞ்சுக்கிட்டா இருக்க இல்லையா இந்த மே மாதத்தில் மட்டும் முப்பத்தேழு பேரை எடுத்திருக்காங்க சீனியர் பொசிஷனுக்கு அங்கே உங்கள் மார்க் எல்லாம் என்னாச்சு உங்கள் குழா குவாலிஃபிகேஷன்லாம் என்னாச்சு யூனிவர்சிட்டி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுக்கு நீங்க அனுப்பிச்சிருக்க ஆள் இப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா இப்ப சேர்மனா இருக்கிறவர் அவர் பேர் மனோஜ் சோனி நரேந்திர மோடிக்கு பேசுறதுக்கு பேச்சு எழுதி கொடுத்துட்டு இருந்தவரை நீங்க யூபிஎஸ்சி சேர்மனா இப்ப மாத்தி வச்சிருக்கீங்க இதையெல்லாம் பேசுறதுக்கு அண்ணாமலைக்கோ பாஜகவுக்கோ சம் பரிவாருக்கோ எந்த விதமான யோக்கியதாம்சமும் கிடையாது என்பதை நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் அரசு பள்ளி மாணவர்களிடையே நீட் குறித்து ஒரு நம்பிக்கை வந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க சூழல் வந்து அப்படி தான் இருக்கா அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வந்து எளிமையாக பாஸ் பண்ணி எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற சூழல் தான் இருக்கா இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் வேறு வழி இல்லாத போது அதில் முயற்சி பண்ணுறாங்க பல லட்சக்கணக்கில் கூட வீட்டை விற்று நிலத்தை விற்று நகைகளை விற்று படிக்க வைக்கிறாங்க அவன் வேறு வழியே இல்லைன்னா அதுக்குள்ளே தான் போகிறான் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அவன் படிச்சிட்டான்னு மட்டும் சொல்கிறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ஐயோ அவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கிறவன் அந்த மாதிரி கூட வந்தாலும் நல்லா படிச்சிருவான்னு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கிற ஒன்னே ஒன்னு என்னது 
ஏழரை சதவீதம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு கொடுப்பதை அண்ணாமலை ஏத்துக்கிறாரா இல்லையா அண்ணாமலை ஏத்துக்கிறாரா இல்லையா அந்த ரிசர்வேஷன் ஏழரை சதவீத ரிசர்வேஷன் இல்ல இல்ல நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லணும் இல்ல நீங்க வந்து குவாலிஃபைடு டாக்டர் வர்றதுன்னா அது என்ன அரசு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் ஏழரை சதவீதம் கொடுக்குறீங்களே அதுல கம்மியா மார்க் இருக்கிறவங்க வந்துருவாங்களே வந்துருவாங்க தானே ஏற்கனவே இல்லையா எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட் வந்து கம்மியா மார்க் வாங்குறாங்க ஓபன் அவங்க அடிப்படையில சொல்றது என்னங்க எந்த ரிசர்வேஷனும் இருக்கக்கூடாது ஓபன் காம்படிஷனுக்கு வாழ்ந்து கூப்பிடுறாங்க நீங்க குவாலிஃபைடு குவாலிஃபைடு சொல்றது மார்க்க மட்டும் வச்சுன்னா அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா வா ஓ கிட்னி எடுக்கிறதுக்கு வாடா போட்டு பார்க்கலாம் வாடா வாடாம கூப்பிடுறாங்க நீங்க பின்னாலே போனீங்கன்னா கிட்னி எடுத்துட்டு இடஒதுக்கிட்ட எடுத்துட்டு அனுப்பி விட்டுருவாங்க நீங்க ஒண்ணும் பேச முடியாது நான் என்ன சொல்றேன் அவ்வளவு குவாலிபிகேஷன் மேல இதா இருக்கிறவர் ஏழரை சதவீதம் வேணாம்னு சொல்ல வேண்டியதானே உண்மையிலே ஓட்டுக்காக பாலிடிக்ஸ் பண்றது அண்ணாமலை அணுக்கோ நரேந்திர மோடி அணுக்கோ ஆர் எஸ் எஸ் அணுக்கோ இந்த சனாதனம் சாதாரண குடும்பங்களில் இருந்து வருகிறவனை அனுமதிக்காததுக்கான காரணம் தான் இது இந்த நீட் விவகாரத்தில் ஏதாவது விடுவு பிறக்குமா இல்லைனா இந்த அரசியல் இது தொடர்ந்து அரசியலாக்கப்பட்டு ஓட்டு வங்கியாகவே இதை மாற்றப்படுமா இதுக்கு தீர்வு காண்றதுக்கு என்னதான் வழி முதல்வர் ஸ்டாலின் சொல்கிற மாதிரி மத்தியில் ஆட்சி மாற்றம் வந்தால் தான் இதுக்கு ஒரு தீர்வு வருமா இல்லை அதாவது அப்படி அது மட்டும்தான் தீர்வுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அது எளிதான தீர்வு சில அரசியல் பார்ட்டிகள் எப்போதுமே என்னத்தை என்று ஆரம்பிப்பாங்க அதெல்லாம் நடக்குமாப்பா அவருக்கு பெரிய பலம் இருக்கு அவரை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பாஜக அது நினைச்சிருச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்ல நினைச்சிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் இந்த பாஜகவை எதிர்த்துத்தான் இங்க ஒரு சங்கம் ஒரு அமைப்பு ஒரு வருஷம் போராட முடியாது ஒரு மாசம் போராடினாலே பிசு பிசுட்டு போகுது ஆனா விவசாயிகள் வேறு மாநிலத்தில் இருந்து டெல்லியில போய் முன்னூத்தி எண்பத்தி எட்டு நாளா முன்னூத்தி எண்பத்தி எட்டு நாள் போராடி அதை வெற்றி பெற்றார்கள் நீங்க மறந்துடாதீங்க எனவே அரசியல் பார்ட்டிகள் எப்போதுமே அதெல்லாம் ஒன்னும் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இவங்க பிரிட்டிஷ்காரன் பிரிட்டிஷ்காரன் எல்லாம் நம்ம ஜெயிக்க முடியுமா அப்படின்னா ஆர் எஸ் எஸ் அந்த இயக்கத்திலேயே பங்கேற்கல அதனுடைய வாரிசுகள் தானே இவங்க இவங்க அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க என்னை பொறுத்தளவில் வெல்வதன் பக்கம் நிற்பதல்ல எது சரியோ அதை வெல்ல வைப்பதற்கான போராட்டத்தில் நிற்பது ஆளுநர் ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காரு அதை எப்படி பாக்குறீங்க சார் ஆளுநர் அவருக்கு பாவம் என்னங்க தெரியும் அவர் ஒரு அடியாளுங்க நீங்க அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு போஸ்ட அடியாளாக ஒன்றிய அரசாங்கம் பயன்படுத்துது அவருக்கு என்ன தெரியும் நினைக்கிறீங்க நீங்க அவருக்கு என்ன தெரியும் அவர் பேசுறாரு நீங்க ஒரு ஐ பி எஸ் ஆபீசர்னா அவருக்கு வந்து அரசமைப்பு சட்டம் மொத்தமும் தெரியும்னு அர்த்தமா ஏங்க இப்படி படிச்சவங்க எல்லாம் இல்லாம மக்கள் மீது நம்பிக்கை உள்ள அரசியல்வாதிகளை வைத்து அரசமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கினார்கள் சாதாரண மனிதனுடைய வழி அவருக்கு தெரியும் அவன் சட்டத்தை பேச மாட்டான் இல்ல இவர் சாப்பிடுவதற்கு இந்த சட்டம் தடையாக இருக்கிறதுனால அந்த சட்டத்தை எப்படி எனக்கு சாப்பிட இவர் சாப்பிடணுங்கிறது மட்டும்தான் என்னுடைய கவலை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண மக்களுக்கு மருத்துவம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கவலை தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மருத்துவ கட்டமைப்பு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய கவலை நான் இதை பார்ப்பேன் நீங்க சட்டத்தை சொல்லிக்கிட்டலாம் என்கிட்ட இருக்காதுங்க அதுக்கு தடையாக இருக்கிற எதையும் உடைக்க வேண்டும் என்பது தமிழக மக்கள் தமிழக மக்கள் பல விஷயங்களை உருவாக்கிட்டு வச்சிருக்காங்க கட்டாயமா இதையும் சாதிப்பாங்க ஆட்சி மாற்றம் வந்தா நிச்சயமாக அதுல மாற்றம் வரும் என்பதுல சந்தேகமே இல்லை அதுக்கு ஒரு வருஷம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும் ஒருவேளை நரேந்திர மோடி தேவைப்பட்டால் நாங்க அப்பப்ப பேசுறாங்க பாத்தீங்களா அதனால ஓட்டலும் ஓட்டையும் உடசலமா ஒரு சட்டத்தை போட்டு நாங்க கூட இதை பண்ணிட்டோம்னா அவங்க சொல்றதுக்கு முன் வருவாங்க என்று எதிர்பார்க்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாள்லையும் சுதந்திர தினத்துக்கு செங்கோடி செங்கோட்டையில் கொடியேற்றுவன்னு சொல்லியிருக்காரு நம்பிக்கையாக சொல்லியிருக்காரு பிரதமர் பதிமூணு புள்ளி ஐந்து கோடி மக்கள் வந்து வாழ்வாதாரம் மேம்பட்டிருக்கு ஏழ்மையிலேருந்து மீண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு புள்ளி விவரத்தை சொல்லியிருக்காரு அப்படி தான் இருக்கா நாட்டு மக்களோட நிலைமை மேம்பட்டிருக்கா உங்களோட பார்வை என்ன ஒருத்தர் சொல்றாருன்னு அரிச்சந்திர மாதிரி அவர் சொல்றதை என்கிட்ட கேட்டு கேட்டுட்டு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை கொடுக்குறாரு அவரு விவசாயிகள் விலை பொருளுக்கு ஒன்றரை மடங்கு விலை கொடுத்துட்டாரு அவரு ஆண்டுக்கு ரெண்டு நேரத்தை சொல்றாரு எட்டுல இருந்து பத்து கோடி பெறுவரை நாங்கள் புதிதாக வேலைக்கு கொடுத்திருப்போம் உங்களுக்கு தெரியுமா இவர் ஆட்சிக்கு வரும்போது கிட்டத்தட்ட நாற்பது புள்ளி ஒன்பது கோடி பேர் நாப்பத்தோரு கோடி பேர் இந்தியாவில வேலையில இருந்தாங்க இப்ப எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க முப்பத்தெட்டு கோடி பேர் இருக்காங்க ரெண்டு கோடி பேருக்கு வே
ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேயே இந்தியா மூணாவது பொருளாதாரம் ஆச்சு அதை நீங்க பத்தாவது பொருளாதாரத்தை கொண்டு போயிட்டு இப்ப அஞ்சு கொண்டு வந்துட்டோம் நாங்கள் மூணு கொண்டு போகணும்னு சொல்றாங்க இப்ப மூணுக்கு வந்துடும் அதுல ஒன்றும் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இந்த ஜி டுவெண்டியா ஜி டுவெண்டி தலைமை இயல்பா தானே வந்தது நரேந்திர மோடி இல்ல ஒரு குப்பனும் சுப்பனும் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்தாலும் இந்தியாவினுடைய பிரதமர்கள் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் மாதிரி சொல்றாங்க பாத்துக்கலாம் இப்படி பொருளாதாரத்துல பத்தாவது இடத்துல இருந்து அஞ்சாவது இடத்துக்கு கொண்டு வந்தது பாஜகவோட திறமை தான் சொல்றாரு சார் பாஜக ஆட்சி செஞ்சதுனால தான் வந்ததுங்க அதைத்தான் நான் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல உலக வங்கி என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலயே இந்த இந்தியா மூணாவது பொருளாதாரமா மாறிடுச்சுன்னு சொல்லுது நான் ரிப்போர்ட்டை உங்களுக்கு இப்ப அனுப்புறேன் நீங்க இதுல சேர்த்தே அதுல போடுங்க நீங்க சொல்லிடுச்சு நீங்க அதனாலதான் நான் சொல்றேன் மூணு பத்தா கொண்டு வந்தாரு பத்த நீங்க இதுல கூட இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு இந்தியா மாதிரியான ஒரு நாடு நீங்க அடிமைப்பட்டு கிடந்தீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டீங்க இப்ப வந்து நீங்க உலகத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெர் கேபிட்டல் ஜிடிபிய பத்தி தான் பேசுவாங்க அதாவது தனிநபர் ஜிடிபி உதாரணமா நீங்க வச்சுக்கங்களேன் உங்க வீட்டுல ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருபதாயிரம் சம்பாதிக்கிறீங்க எங்க வீட்டுல நாங்க அஞ்சு பேர் இருக்கோம் அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து முப்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறோம் ஏ எங்க வருமானம் கூடிடுச்சேன்னு நான் புதுச்சேன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க எப்பா அஞ்சு பெருசா ரெண்டு பெருசா சராசரியா பார்த்தா நாங்க ஆளுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம் நீ சராசரியா பார்த்தா ஆளுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாய் இதை ஏன் பெருசா பெருசாங்க அதை விட யார் அதிகம்னு மட்டும் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்றது இருக்கு நீங்க பெர் கேபிட்டா ஜிடிபில இப்போ இருக்கக்கூடிய டாப் டென்னிலேயே லோயர் போஸ்ட்ல இருக்குது யாரு இந்தியா இவர் அப்பப்ப ஒரு கோல் வைப்பாரு இப்ப இந்த அஞ்சு ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி என்னாச்சாலும் இந்த கண்டா வர சொல்லுங்கிறது மாதிரி கண்டா கேட்டு சொல்லுங்க இல்ல அண்ணாமலை கேட்டு சொல்லுங்க அஞ்சு ட்ரில்லியன் டாலர் அஞ்சு லட்சம் கோடி டாலர் எக்கானம் பொருளாதாரத்தை நாங்கள் உருவாக்க போகிறோம் சொன்னாங்கல்ல அது எங்க இப்போ இப்படி எதையாவது கதை விட்டுக்கிட்டே அலைகிறது உங்களுடைய வேட்பாடு இன்னொன்னு இது மூணாவது பொருளாதாரம்னு வரும்போது அமெரிக்க பொருளாதாரத்தில் ஆறில் ஒரு பகுதியாக தான் இருக்கும் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்க சீன பொருளாதாரத்தில் அஞ்சுல ஒரு பகுதியாக தான் இருக்குது அதையெல்லாம் நீங்க முதல்ல போறது ஒரு கதை முதல்ல என்ன சொல்றாங்க உடனே முதல் வருஷத்துல பார்க்காதீங்க எங்க ஆட்சி காலம் முடியும் போது கேளுங்கன்னு சொன்னாங்க அடுத்து என்ன சொன்னாங்க இருபத்தைந்து ஆண்டு காலத்துக்கான திட்டத்தை தீட்டுறோம்னு சொன்னாங்க இப்ப எத்தனை காலமா நேற்றதோ சொன்னாரு எத்தனை வருஷத்துக்கான திட்டம் திட்டம்னாரு அவர் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு தான் திட்டம் திட்டுவார் நாளைக்கு அவங்க ஆட்கள்லாம் இங்கிருந்து வருவாங்க ஏங்க அவர் தான் சொல்லிட்டாருல இது ஆயிரம் வருஷத்துக்கான திட்டம் ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏங்க அவர் என்னைக்கு இங்க உண்மை பேசியிருக்காரு நீங்க பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைச்சிட்டாரா இன்னைக்கு நான் காலையில பார்த்த நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது நாளாக மாற்றமின்றி பெட்ரோல் விலை விலை இறங்குனா கச்சா எண்ணெய் விலை இறங்குனா இது குறையும் சொன்னாங்கல்ல குறைச்சாங்களா நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளா குறைக்கல நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளாக குறைக்கல அவ்வளவு பேச்சு முழுவதுமே நீங்க சொன்னாரு நேத்து அது வாரிசு அரசியல் அப்படி எல்லாம் பேசுனாரு பேசினாரா ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவர் நான் மொத்தத்துக்கு போக வேண்டாம் அவங்க ஆளுற ஒரு மாநிலத்தை எடுத்துக்கோமா மத்திய பிரதேசம் வசு விஜயராஜே சிந்தியான்னு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க வாஜ்பாய் அமைச்சரவை அப்புறம் அவங்களோட மக விஜயராஜே சிந்தியா அவங்க மத்திய பிரதேச முதலமைச்சராக இருந்தாங்க இன்னொரு மக யசோதா யசோதரா அவங்க மத்திய பிரதேசத்தில் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க எப்பெல்லாம் வருதோ அப்பெல்லாம் அவங்க மினிஸ்டராக இருந்தாங்க அவங்களுடைய மகன் வயிற்று பேரன் சோதிராத்திய ஜோதி ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா அவர் இப்போ யாரு மோடி அமைச்சரவையில் இருக்கார் இன்னொருத்தர் துஷியன் சிங் அவர் வந்து மக வைத்து பேரார் இப்ப எம்பியா இருக்காரு ஒரு குடும்பத்தில் ரெண்டு மத்திய அமைச்சர் ஒரு மாநில முதலமைச்சர் ஒரு மாநில அமைச்சர் ஒரு எம்பி நீங்க பேசலாமா சார் இல்ல அப்படி இருக்கிறதுனால அதை நம்ம நியாயப்படுத்திட முடியாது இல்ல சார் அங்கேயும் பாஜகலயும் வாரிசு அரசியல் இருக்குதா ஆனா அதோட இதை ஒப்பிட்டு நம்ம நியாயப்படுத்திட முடியாது இல்ல எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க நீங்க என்ன டெலிவர் பண்றீங்கிறத பத்தி தான் எனக்கு கவலையை தவிர நீங்க யார வேணாலும் வச்சுக்கிறது சொல்லியிருக்காங்க நிர்மலா சீதாராமன் வாரிசு அரசியல் ஆபத்தானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க 
ஆனால் ரெண்டுத்தையும் ஒப்பி ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்ம அதை நியாயப்படுத்த முடியாதுன்றது என்னோட கருத்து இல்ல நீங்க உங்க கருத்தை வச்சுக்கோங்க என்னைய பொறுத்தளவுல நீங்க யாரா வேணாலும் இருங்க நீங்க புதுசு புதுசா ஆக கொண்டு வருவீங்க உங்களுக்கு கார்பரேட் ஆஃபீஸர் இருந்து முப்பது சதவீத வரிய இருபத்தி ரெண்டு சதவீதமா குறைப்பீங்க ஆனா அரிசிக்கு அஞ்சு சதவீத வரி போடுவீங்க வாரிசு அரசு இல்ல கொண்டாடி இல்லாம வைரத்துக்கு ஒன்றரை பெர்சன்ட் வயிர் நிரப்புற அரிசிக்கு அஞ்சு பெர்சன்ட் கொண்டாடி இல்லாம நீங்க நான் என்னைய பொறுத்தவரை நபர்கள் முக்கியமே இல்லைன்ற நான் வாரிசா அதை அந்த கட்சி தீர்மானிக்கட்டும் என்னைய பொறுத்தளவில் அவர் வாரிசா இல்லையாங்கிறது பிரச்சனை இல்லை இந்த ஜனங்களுக்கு யோக்கியமா இருக்காரா இல்லையாங்கிறது மட்டும்தான் அளவு கோலை தவிர இதை பத்தி நான் தொடர்ப்பட மாட்டேன் ஆனா இவர் வாரிசு அரசியலை பற்றி பேசும்போது இப்ப அவர் அமைச்சரவையில் இருக்க பதினஞ்சு பேர் வாரிசுகள் தெரியுமா உங்களுக்கு ஊழலை பத்தி கூட அவர் பேசுனாரு ஊடகங்களும் பேசுறது கிடையாது ஏங்க இந்தியாவில் எந்த எந்த மாநிலத்திலேயாவது ஒரு ஆறாண்டு காலத்தில் பனிரெண்டு பாலங்கள் இடிஞ்சு விழுந்திருக்கா எல்லாரும் ஊழல்ல இந்தியாவில் மு க ஸ்டாலின் ஊழல் பினராயி விஜயன் ஊழல் அவர் ஏதாவது பிஜு ஜனதா தளம் ஊழல் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் ஊழல் எல்லாரும் ஊழல்ங்க எந்த ஊர்லயாவது ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டுங்கிற முறையில பாலம் இடிஞ்சு விழுந்திருக்கா நீங்க சொல்லுங்க என்கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு வரை பனிரெண்டு பாலங்கள் இடிக்கப்பட்டிருக்கு கட்டப்பட்ட பாலங்கள் அல்லது மாநகராட்சி அதிகாரிகளால் அகமதாபாத்ல ரெண்டு பாலத்தை இடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஏன்டா அப்படின்னா அதை பயன்படுத்தினா விழுந்துரும் இடிக்காம விட்டாலும் விழுந்துரும் அப்படின்னு சிமெண்ட பொழைச்சு கட்டுக்கடாருன்னா நீங்க வந்து ஊழலை பொழைச்சு கட்டிவிட்டு கமிஷனை பொழைச்சு கட்டிவிட்டு இங்க வந்து நாங்கள்லாம் ஊழல் இல்லைன்னு நீங்க பேசணும் இப்ப பாத்தீங்களா சிஎஜி ரிப்போர்ட்ல என்ன வந்துருக்குன்னு பாத்தீங்களா துவாரகா எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பதினெட்டு கோடி ரூபா அதுவே அதிக தொகைன்னு வச்சிருக்க விடுங்க அதுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபா அதாவது சிமெண்ட்டுக்கு பதிலா தங்கமும் ஜல்லிக்கு பதிலா வைரமும் போட்டு கட்டியிருக்காங்களா அவர் வந்து உட்கார் முப்பது கோடி சொல்லியிருந்தாலே அது இது ஆனா இருநூத்தி ஐம்பது கோடி சொல்லியிருக்காங்க பதினெட்டுல இருந்து முப்பது சொன்னாலே அது மிகப்பெரிய ஊழல் ஊழல் தான் ஆனா இவங்க ஒரே வாட்டி இருநூத்தி ஐம்பது கோடி சொல்லியிருக்காங்க அவர் அங்கே உட்கார்ந்து ஒரு தலப்பாவ கட்டிக்கிட்டு ஒரு நல்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடக நடிகர் போல அவர் வசனம் பேசினாரே தவிர இதுக்கு மாதிரி சொல்லணும் ஏங்க அவரே ஊழல் தாங்க நீ நீங்க வச்சுக்கோங்க நான் வந்து பிரதமர் வட்டி கடைன்னு ஒண்ணு திறந்தா நீங்க விடுவீங்களா பிரதமர் கறிக்கடைன்னு நான் திறந்தா விடுவீங்களா பிரதமர் மளிகை கடைன்னு வச்சா நீங்க விடுவீங்களா பிரதமர்னா என்னது அல்லது குடியரசுத் தலைவர்னா என்னது அரசாங்கத்தை குறிப்பது அப்படித்தானே நான் பி எம் கேஸ் ஃபண்டுன்னு நான் வச்சிருக்கேன் ஏற்கனவே வச்சிருந்த பி எம் ரிலீஃப் ஃபண்டுல ஊழல்லாம் அடைஞ்சிச்சு எனவே நான் அதை வச்சிருப்பேன் சரி இப்படித்தான் பிஐபி சொல்லுது பிஐபியோட ஸ்டேட்மெண்ட் தானே கவர்மெண்ட் வாய்ஸ் தானே அது சரி பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் இவர் வந்து பப்ளிக் செக்டர் எம்ப்ளாயிஸ் கையில ஒரு நாள் சம்பளம் வாங்கினார் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ட்டு இந்தியா முழுவதும் இருந்து வாங்கினார் சரியா இதெல்லாம் நடந்தது அப்புறம் சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டர்ல சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்ல இருக்கிறதெல்லாம் இதுக்கு அனுப்பணும்னு சொன்னார் அப்புறம் அதுக்கு வந்து ட்ரஸ்டியா யார் இருப்பாங்கன்னா பிரதமர் இருப்பாரு இவங்கெல்லாம் எக்ஸர்பிசியோ மெம்பர் மறந்துடாதீங்க நரேந்திர மோடி பிரதமர் இருப்பாரு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் இருப்பாரு நிதியமைச்சர் இருப்பாரு உள்துறை அமைச்சர் இருப்பார் இதுல நரேந்திர மோடி நிர்மலா சீதாராமன் அமித்ஷா ராஜ்நாத் சிங் இல்ல இதெல்லாம் அவங்களுடைய அதிகார பொறுப்புகளின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும் இதை வச்சுக்கிட்டு பணத்தை எல்லாம் வாங்கிட்டாரு பணத்தை வாங்கின பிறகு என்ன சொல்றாரு இது பிரைவேட் ஃபண்டு ஆர்டிஐல கேட்டா நாங்க சொல்ல மாட்டோம் பிரைவேட் ஃபண்டே வச்சுக்கிறாங்க ஆருத்ரா நிறுவனத்தை ஆடிட் பண்ணாம விட்டதுனாலதானே கொண்டு ஓடிட்டா இன்னைக்கு உட்கார்ந்து விசாரிச்சுட்டு இருக்கீங்கல்ல பிரதமரும் இவரோட சேர்ந்தவங்களும் கொஞ்சம் பணம் வாங்கியிருக்காங்க அது பொதுமக்களுடைய பணம் அரசு பேரை சொல்லி வாங்கியிருக்கீங்க அது கணக்கு கேட்டா கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க இதோட நாங்க பெரிய ஊழல் இருக்க முடியும் இதுதான் ஊழல் எனவே அவரு நேரத்து அவரு அங்க மாஞ்சு மாஞ்சு பேசுனதுக்கெல்லாம் இருக்கு இல்ல எதுக்குமே அத்தனை உங்களுக்கு தெரியுமா ஏழரை ஏழரை லட்சம் பேர் 
அவர் ஒன்று நேரத்தை பெருசாக பேசினார் பிரதமர் ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் நாங்கள் அப்படியே இவ்வளவு பேருக்கு அதை சாதிச்சிட்டோம் ஒரு அவங்க ஐடி நம்பர் இருக்குல்ல அதில் ஒம்பது ஒம்பது ஒம்பதுன்னு பத்து ஒம்பது வர ஒரே ஒரு நம்பருக்கு ஏழரை லட்சம் பெனிஃபிஷியரின்னு சொல்லி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கா ஏற்றுப்பீங்களா நீங்க செத்து போன நானூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பேர் பேர்ல ஒரு கோடியே ஒரு லட்சம் ரூபாய் எடுத்திருக்கா இதுக்கு பேர் என்னது அவர் தான் யோக்கியராஜி அவர் மேல யாருமே குறை சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க பாலம் இடிஞ்சு விதத்துல சாதாரண விஷயம் நினைக்கிறீங்களா நீங்க இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஊழல் செய்கிற ஒரு மனிதராகத்தான் அவர் இருந்தார் இதே மாதிரி வீடு கட்டுறது நீங்க சிஎஜி அறிக்கை எடுத்து பாருங்க அதாவது இதுவரையிலும் பதினோரு கோடி வீடு கட்டியிருக்கு சாரி ஒரு கோடியே பதினெட்டு லட்சம் வீடு கட்டியிருக்கு எவ்வளவு வீடு கட்டியிருக்காங்க எழுபத்தி ஆறு லட்சம் வீடு கட்டியிருக்காங்க போன ஆண்டு கடந்த மூணு ஆண்டுகளில் ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவு லட்சம் ஒரு லட்சத்து ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபா ஒரு லட்சத்து மூவாயிரம் கோடி முப்பத்தி முப்பதாயிரம் கோடி தான் செலவு வச்சிருக்காங்க அவர் சும்மா அளந்து விட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அவர் சொல்றதெல்லாம் நீங்க உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு பேசிக்கலாம் இருக்க முடியாது அவர் அடுத்த வருஷம் அங்கு அவரு மற்றவங்களா இருந்தா வேற மாதிரி கேள்வி பண்ணலாம் அவர் கொடியேற்றினா செங்கோட்டையில தான் கொடியேற்றுவாரு இல்ல அவர் முதலமைச்சரா வர்றதுக்கு முன்னால பிரதமரா வர்றதுக்கு முன்னால எங்கேயாவது கொடியேற்றிருக்காங்க தேசிய கொடி நீட்டை எதிர்த்து அமைச்சர் உதயநிதி வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காரு அறிவிச்சிருக்காரு இருபதாம் தேதி இந்த உண்ணாவிரதம் வந்து இதுவும் கண் துடைப்பு தானே அதிமுக தரப்பில் என்ன சொல்லப்படுது மதுரையில் நடக்கிற மாநாட்டை வந்து அந்த மாநாடு முக்கியத்துவம் பெறாமல் இருக்கிறதுக்கு இது திமுக வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணுறாங்க இந்த உண்ணாவிரதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிமுக தரப்பிலேருந்து அதாவது உதயநிதி சும்மா இருந்தாருன்னா ஏன் சும்மா இருப்பாருங்க உண்ணாவிரதம் இருக்க போறேன்னா ஏன் உண்ணாவிரதம் இருக்க போறேங்க நான் சொல்றேன் நீங்க பிஜேபியோட சேர்ந்ததுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்பிப்பதற்காகத்தான் அதிமுக பொதுக்கூட்டம் நடத்துதுன்னு சொன்னா ஏத்துப்பீங்களா அதிமுக இப்ப எதுக்காக அவங்க வந்து மாநாடு நடத்துறாங்க சொல்லுங்க அவங்க நோக்க என்ன அவங்களுடைய பெரும்பான்மையை காட்டுறாங்க அதை நடத்திட்டு போங்க உங்க ஆட்கள் தானே வரப்போறாங்க வேற ஏதோ பெரிய போராட்டம் நடத்திட்டது மாதிரியும் எனக்கு போட்டிக்கு போராட்டம் நடத்துறீங்கன்னு சொல்றது மாதிரி நீங்க கவலைப்படுறீங்க இல்ல இதுக்கு மக்களுக்கு ஏதாச்சும் தீர்வு கிடைக்குமா உதயநிதி செய்ய போற இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தால மக்களுக்கு ஏதாச்சும் தீர்வு கிடைக்குமா அதாவது உண்ணாவிரதங்கள் எல்லாம் ஒண்ணுமே நடக்காது அப்படின்னு சொன்னா சங்கலிங்கனார் உண்ணாவிரதத்தினால ஒண்ணுமே நடந்திருக்க கூடாது தமிழ்நாடு பேர் வைக்கிறதுக்கு அவர் தானே உண்ணாவிரதம் வந்து செத்தாரு இந்த இந்தியாவில முத முத வந்து மொழிவாரி மாநிலமானது ஆந்திரா தானே பொட்டி ஸ்ரீராமனு உண்ணாவிரதம் தானே அது வந்தது ஏன் உண்ணாவிரதங்களை கொச்சப்படுத்துறீங்க நீங்க வந்து இப்படி போராட்டங்களின் மூலமாகத்தான் பல பேருக்கு என்ன தெரியல அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே போராட்டங்களின் மூலமாகத்தான் நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்பது புரியாத காரணத்தினால் போராட்டம் பண்ணா எல்லாம் நடந்துருமா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இதுவரை நடந்தது எல்லாமே போராட்டம் இங்கே போராட்டம் இல்லாம வந்து ஒன்னு சொல்லுங்களாங்க தமிழ்நாட்டில் அல்லது இந்தியாவில் போராட்டமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒன்று வந்திருக்கா போராட்டம் தான் இதையெல்லாம் சாத்தியமாக்கி இருக்கு எனவே போராடட்டும் அந்த போராட்டத்தை தமிழ்நாடு மக்கள் ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணட்டும் நேரத்தை ஒதுக்கி பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கு ரெட்ரோலக்ஸ் சார்பாக நன்றி சார்